ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது தமிழ் பியூட்டி டிவி மோஸ்ட்லி பொண்ணுங்க எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ற ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தா அது ஸ்பிரிட்டன்ஸ் தான் ஸ்பிரிட்டன்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது நம்மளோட ஹேர் க்ரோத்தையும் பாதிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிரிட்டன்ஸ் ஏன் வருதுங்கிற ரீசனை பார்த்துடலாம் நம்மளோட ஹேர் வெட்டா இருக்கப்ப அது கோம் பண்ண ட்ரை பண்றதுனால நம்மளோட ஹேர் டேமேஜ் ஆகி ஸ்பிரிட்டன்ஸ் வரலாம் இன்னும் சில தடவை நம்ம ஃப்ரீ ஹேர் விட்டுருப்போம் அப்ப நமக்கு ரொம்ப சிக்கா இருக்கும் அப்ப நம்மளோட ஹேரை ரொம்ப ஃபோர்ஸா சிக்கோடிக்க ட்ரை பண்ணும் பொழுது நம்மளோட ஹேர் பிரேக்கேஜ் ஆகி ஸ்பிரிட்டன்ஸ் வரலாம் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனில் நம்ம எல்லாருமே கர்லர் லெட்டர் ஸ்ட்ரைட்னர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு நல்ல ஹீட் ப்ரொடக்ட் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம கர்லர் லெட்டர் ஸ்ட்ரைட்னர் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதுலேருந்து வர ஹீட் நம்ம ஹேரை டேமேஜ் பண்ணி ஸ்பிரிட்டன்ஸ் வரலாம் இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையர் யூஸ் பண்ணுற பழக்கம் இருக்குது கண்டினியூஸாக ட்ரையர் யூஸ் பண்ணுறதுனால கூட ஸ்பிரிட்டன்ஸ் வரலாம் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் விட்டமின்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் கூட அது நம்மளோட ஹேரை பாதித்து நமக்கு ஸ்பிரிட்டன்ஸ் வரும் ஸ்பிரிட்டன்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஹேரை கட் பண்ணி ஆகணும்னு தான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஹேரை கட் பண்ணாமே நம்ம வீட்டில் இருந்தபடி எப்படி ஸ்பிரிட்டன்ஸை சரி பண்ணலாங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் ஒரு ரெண்டு ஃபுல் சைஸ் எக் எடுத்திருக்கேன் என்னோட ஹேர் மீடியம் அதனால நான் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் உங்களோட ஹேர் லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க குறைக்கவும் செஞ்சுக்கலாம் அதிகப்படுத்திக்கவும் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த எக்கை உடச்சி நான் ஒயிட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் எக்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு இது உங்களோட ஹேரை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி உங்களோட ஹேர்ல ஸ்பிட்டன்ஸ் வராம பாத்துக்கும் அது மட்டும் இல்லாம எக் உங்க ஹேர்ல கண்டிஷனராகவும் மாய்ஸ்சரைசராகவும் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ உங்களோட ஹேர் ட்ரை ஆகாது ஸோ ஸ்பிட்டன்ஸ் வரதும் கம்மியாகும் இப்ப பாருங்க நம்ம முட்டையில இருந்து வெள்ளைக்கருவை மட்டும் தனியா எடுத்துட்டோம் இப்போ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா நீங்கள் கோகோனட் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆலிவ் ஆயிலில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது இது உங்களோட ஹேர் அண்ட் ஸ்கேல்ப் டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் கூடவே ரெண்டு விட்டமின் இ கேப்சூல்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க விட்டமின் இ நம்மளோட ஸ்கேல்பில் பிளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஹேர் க்ரோத்தையும் ப்ரொமோட் பண்ணும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்மளோட ஹேர் பேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஹேர் பேக்கை உங்களோட ஹேர் ரூட்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒன் ஹவர் அப்படியே விட்டுருங்க ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் நீங்கள் ரெகுலராக எப்படி ஹேர் வாஷ் பண்ணுவீங்களோ அது போல் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாஸ்க் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முத நாளே உங்கள் ஹேரை வாஷ் பண்ணி க்ளீனாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாஸ்க் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஷாம்பு போட்டு குளிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சில பேருக்கு எக்கோட ஸ்மெல் ஒத்துக்காது அப்படி இருக்கவங்க மைல்டாக ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே நிறையா வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஷாம்பு அப்ளை பண்ணும் போது டேரெக்டாக அது உங்கள் ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ அந்த அளவு ஒரு ஜக்ல எடுத்துக்கிட்டு அது கூட தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம டேரெக்டாக ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணுறதுனால கூட நம்ம ஹேர் ட்ரை ஆகி ஸ்பிரிட்டன்ஸ் வரலாம் உங்களுக்கு ஸ்பிரிட்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இதை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்க ஸ்பிரிட்டன்ஸ் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை மந்த்லி டுவைஸாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் என்ன இது எக்கு தலையில் பொண்ணுமா அப்படின்னு நிறையா பேர் யோசிப்பீங்க உங்களுக்காகவே இன்னொரு மெத்தடு இருக்கு வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்க நான் ஒரு ஃபுல் சைஸ் பனானா எடுத்திருக்கேன் இது சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் பனானாவில் நிறையா பொட்டாசியம் நேச்சுரல் ஆயில்ஸ் அப்புறம் விட்டமின்ஸ் இருக்கு அது உங்களோட ஹேரை சாஃப்டன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஹேரோட எலாசிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணி உங்கள் ஹேர் டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் இப்போ இந்த கட் பண்ண துண்டுகளை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்க இதை நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டோம் இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் கோகோனட் மில்க் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் சேர்த்துருக்க கோகோனட் மில்க் டேமேஜ் ஹேரை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் இருக்க எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணி ஹேர் க்ரோத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் தேங்காய் பாலையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஹேர் பேக் கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நம்மளோட ஹேர் பேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பேக்கை உங்கள் ஹேர் ரூட்லேருந்து எண்ட் வர